。大家好，今天这盘棋是2008年第十七届日本龙兴杯当中的一盘棋，对阵的双方是武功正树和景山裕太。武功正树，执黑先行，白棋是景山裕太。黑棋三连星，白棋小飞进角的时候，黑棋脱线，布下了四连星。白棋小尖进角，先把右上角的时空啊先捞到手。黑棋呢高挂，白棋小飞，黑棋呢单关收角。双方布局形成这个格局以后，武功正数啊已经把这一带作为宇宙流啊发展的一个方向。下招棋，白棋呢大跳了一个，从这个方向限制黑棋。那么电脑 AI 认为呢，这个时候啊，白棋脱角也是一个非常好的时机，先破坏黑棋右边这个时空。白棋大跳以后，黑棋挂角，白棋选择了一尖高架，这也是、啊、有针对性的把自己的棋啊走在四路，对限制黑棋的发展啊有一定的好处。黑棋呢没有跳，也没有进角。武功正数呢走了一个三路拖，这个不太常见。白棋扳住，黑棋呢就扭断白棋。黑棋在这一带的作战就是想和白棋展开腾挪，争取在这一带黑棋啊形成一道后势。白棋退回来，先护住左边这个时空。下招棋，黑棋一飞。这一招棋的意图非常明显，如果白棋挡住的话，黑棋就依靠打吃这个白棋。在这一带呢，形成一道后势。实战，景山裕太没有挡，先把这个子长了起来，黑棋挡上去，白棋一立，黑棋呢继续挡，白棋跳了一个，下招棋呢黑棋一拐，避免了白棋这一带的冲断的下法，白棋二路搬砖。这里很明显留下一个断点，普通呢黑棋可以虎一个，这一带黑棋的棋形啊非常完整。但是呢，在这一带如果被白棋先动手的话，目数出入非常大。实战黑棋选择立下去，将来呢要刺激出动啊这个黑棋。当然，白棋后势的下法可以吃住这个子，那么黑棋呢在这一带继续扩张它的大模样。实战呢，景山裕太下的非常积极，从这点了一个。黑棋呢没有粘住，而是呢从上面靠压白棋。如果这个时候白棋切断的话，那么这两个白棋的气啊比较紧，那么黑棋呢再出动这个子和这两个白棋啊展开进攻。实战白棋选择了往上搬，也是要发展了上面白棋这个时空。黑棋反搬，白棋连搬，黑棋就退了一个，白棋粘住。下一步，黑棋出动了这个子，白棋长了一个，黑棋继续压住，白棋一扳，黑棋呢跳起来。那么黑棋跳起来以后，白棋有很多的选择。实战呢，景山裕太选择了作战的下法，从这里跳出来，就是要反击这些黑棋，破坏掉黑棋这一带的模样。那么电脑 AI 推荐呢，白棋应该是切断这个黑棋。上面白棋的目数非常大，即使黑棋在这一带吃住这两个白棋，那么白棋呢在这一带还有一些利用，而且呢白棋这个往上长啊也有一定的先手味道。那么黑棋啊在这一带围的时空啊并不大。实战的白棋选择跳出去，双方势必然要在中腹这一带展开激烈的战斗，但是呢总感觉在中腹的战斗是武功正数的一个强项。黑棋搬了一个，白棋一退，然后呢，黑棋后势的一拐，先切断白棋和上方白棋的联络。白棋小尖出头，黑棋小飞，白棋小飞，双方啊在这一带争相出头。那么这一带，白棋可以跨断黑棋，实战的黑棋先小飞了一个，后势的捕捉这个跨断，白棋呢也跳了一个，双方啊各自补了一招。那么下招棋呢，黑棋一跳。那么黑棋跳出去以后，白棋再跳一个，也是要威胁黑棋右边这个空间。普通的话，黑棋
。一般的想法是要在这一带补一丈，或者呢白棋在这里小将。发展了右下角这个时空，这个时候呢武功正数非常敏锐的先把这个子给粘住，下注要封锁上面的白棋，白棋呢还要补一丈。那么黑棋呢？也没有从这里补齐，而是呢继续贯彻自己啊进攻的这种策略，从这靠了一个。如果白棋虎的话，黑棋顺势退回来，黑棋右下角这个结构啊非常的舒展。在这一带呢，景山玉泰也是不得已必须啊要和黑棋啊在这里展开战斗。一般普通的棋手来讲，对待白棋这个袜，黑棋呢选择这个打吃。白棋粘住，然后呢，黑棋一爬，白棋切断的时候，黑棋再退回来，先护住右边这个时空，这是一般棋手的一种思维方式。但是呢，武功周树在这里把右边这个时空看得非常的清，他的重点还是中腹白棋这条大龙。黑棋选择从这个方向打吃，白棋长的时候，黑棋强硬的从这里贴了出来，白棋搬住。黑棋打吃，白棋呢拐下去，黑棋打吃，白棋一长，下一招棋，黑棋又从这个方向打出去，走成这个结果以后，中腹这条白棋这条大龙已经啊被黑棋切断，下招棋呢白棋先断了一个，黑棋一长，白棋长的时候，黑棋再顺势贴了一个，下招棋白棋先搬。白棋搬住以后，下步呢，白棋要从这里切断黑棋，这里有一个门吃，所以说呢，黑棋后势的粘住，下步白棋还要靠紧住这两个黑棋的气，那么黑棋呢先打吃，白棋立下去，黑棋呢再挡住，下步如果被这两个黑棋冲出去的话，那么这里的白棋啊凶多吉少，白棋也就后势的吃住黑棋，这个时候黑棋在这里。顶了一个，那么这些白棋完全被黑棋封锁。这个时候，景山玉泰啊开始在中央啊做眼，先跳了一个，黑棋呢一拐，通过黑棋这个拐，我们啊就已经明确武功正数在这一带作战的策略，就是逼迫白棋在中央做眼，发展啊黑棋下方这个空间。白棋小飞一个，黑棋一并。下招棋呢，白棋小尖，这也是做眼的一个要点。黑棋呢虎下去，白棋贴一个，黑棋呢顶住。下招棋呢，白棋再贴住。中央这一带，白棋已经啊整理出眼位。黑棋先打吃一下，白棋粘住，黑棋二路一打，白棋踢掉。那么下一步呢，黑棋粘住，把所有的黑棋全部都联络，白棋呢再一长。黑棋呢，先挖了一个，白棋先冲，黑棋挡住，白棋打吃，黑棋呢连接。那么在这一带，黑棋走的非常的厚实，就是不给白棋反击的机会。下招棋呢，白棋断了一个，黑棋一长，白棋再一虎。那么白棋虎到这里以后，中央的白棋已经成活，而且呢，在这一带还给黑棋留下一个打劫的手段。当然。这个打劫对白棋来讲啊也是非常的重。中央的白棋活棋以后，那么下一步呢，武功正数在这里虎了一个，走的非常扎实，就是要把下面啊全部都实地化。白棋实战选择了打入，黑棋先脱脚，白棋搬住，黑棋扎丁。这个时候白棋并没有出动这个子，而是呢从这里贴了一个，也是从这个方向啊来压缩黑棋这一带的模样，同时呢封锁这里的黑棋。逼迫黑棋从这里回家，那么白棋贴住以后，黑棋先扭断白棋，白棋打吃。那么下招棋呢？黑棋从这里压住这个白棋，白棋打吃一个，黑棋粘住，然后呢白棋再一虎。那么这些白棋连回去以后，那么这些黑棋还没有完全的安定，黑棋冲了一个，白棋一团，黑棋呢再一顶。下招棋，白棋从这里切断黑棋，先吃住上面三个黑棋。那么看上去，白棋上方这个目数也是非常大。那么下一步，黑棋先打吃，白棋踢掉，黑棋退回来，护住下方这个时空。白棋继续往里面贴
，黑棋先从这里跨了一个，白棋一冲，黑棋切断，因为这个地方产生一个袜断，白棋暂时没有先打吃，先从这里压了一个，黑棋粘住，白棋呢再打吃这个黑棋，这个时候黑棋搬了下来。那么现在走成这个局面以后，双方的时空啊已经划清了界限。下一招棋呢，白棋又在脚上啊点了一招，问一问黑棋的应手。当然，黑棋啊目前情况下是绝对不能让这个白棋啊在脚上冲火，选择跳下去。白棋一搬，黑棋挡住。那么下一招棋呢，白棋从上面挡住。那么白棋挡住以后，双方啊从全局来看，时空啊差不很多。这是白棋主要的时空，下方呢是黑棋主要的时空。但是呢，下一招棋武功正数啊下的有点出乎意料，从这里点了一个。这一招棋也是充分利用白棋在右边这一带的一些味道。那么电脑 AI 推荐呢，黑棋只是简单的跳进去，压缩一下白棋这一带的目数，黑棋这个局面呢还是非常的不错。那么这个时候呢，武功正数走的非常狠，直接从这点了一个，下边他再爬进去。当然，白棋在这一带没有办法做出忍让，切断黑棋，黑棋呢又加了一个，白棋打吃，下一步黑棋从这里把这两个子给救回来。那么这些白棋的气比较紧，那么这个时候呢，电脑 AI 推荐黑棋还是应该先挡住，白棋把这两个子给吃住的时候，黑棋再一飞，那么在这个边上，黑棋啊活得非常清楚。实战黑棋把这两个子给救出来。白棋一冲，黑棋再一虎，这里的气啊马上就宽出来。白棋呢不得已还要吃住这个黑棋，那么黑棋一挡，收住白棋的气，下一步呢要从这里打吃白棋，白棋拐打。下招棋呢黑棋一挡，那么黑棋啊在右上角居然做出了眼位。那么黑棋挡住以后，白棋如果在这一带破眼的话，那么黑棋就粘住。白棋这里有一个点，那么黑棋可以挡住。当白棋切断黑棋的时候，黑棋从上面挡住这个地方有了一只后手眼，那么在这个地方呢，黑棋活棋没有什么问题。那么白棋一看啊，上面的黑棋已经成活，于是呢选择从这里断掉黑棋。黑棋走的也非常简单，就是弃掉三个黑棋，白棋弃掉。那么下招棋，黑棋尖顶，白棋在脚上补了一招。黑棋先搬了一个，白棋挡住，黑棋挡吃，白棋呢粘住，下一步呢黑棋长着脚上去，这一招官子非常大。那么下一步呢白棋从这冲了一个，黑棋一退，然后呢白棋一点，黑棋呢就粘住，白棋切断，黑棋呢从一路一搬，这个地方呢也存在一个后手眼，那么下一步白棋切断这个黑棋。黑棋打吃，白棋弃掉，黑棋呢后势的一虎。那么走到这里以后，那么白棋右边这个时空啊被黑棋成功的做活以后，白棋的时空啊并不乐观。这个时候呢，景山玉泰就做了鱼死网破的一个选择，从这里和黑棋开局。那么黑棋呢直接踢掉，白棋从一路打吃，黑棋干脆没有应这个劫，把这个白棋给吃住。那么白棋呢吃住这个黑棋，双方在这一带的战斗形成一个超级的转换，这些黑棋全部死掉，那么黑棋呢也吃住了中央啊白棋这条大路，那么转换的结果呢也是对黑棋有利，最终呢这盘棋武功正数以中盘战胜了景山玉泰。好，这盘精彩对决我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。